யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னடா இது ஹோட்டல் மெனு மாதிரி காமிக்கிறாங்களேன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க கல்யாண விருந்து இல்லாட்டி ஹோட்டல்ல போனீங்கன்னா ஹாட் சிப்ஸ் சரண் பவன்ல மினி டிஃபன் தருவாங்க சோ அந்த மெனு எல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் ஹோட்டல் வெளியில எழுதி போடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் அப்பீரன்ஸ் வரட்டும்ன்றது தான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் சோ இதுதான் அந்த மெனு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் நம்ம சோ ஓவரால் மெனு இதுதான் வீடியோக்குள்ள போகிறது முன்னாடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல்ல பாக்குறதா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் கொடுக்குற அப்டேட்ஸ் வரும் இப்ப வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சோ அளவு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் அதுல போய் பாத்துக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த குக்கர் தான் பருப்பு வேக வைக்க போது சாம்பாருக்கு மசாலா இருக்கு உருளைக்கிழங்குக்கு ரெடி பண்ண போது அடுத்தது இட்லி பாத்திரம் என்னோட இட்லி பாத்திரம் இது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பொட்டுக்கடல தேங்காய் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனா வச்சிருக்கேன் சோ தேங்காய் சட்னிக்கு தேவையான பொட்டுக்கடல இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் தே மிளகா பிளே மிளகாவும் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் அதில் வச்சுருக்கேன் அது கூட எடுத்துப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு சாம்பாருக்கு தேவையானதெல்லாம் இந்த பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி ஆகிடும் அடுத்தது சாம்பாருக்கு தேவையான பருப்பு இதில் வந்து சின்ன கப்பு போட்டால் போதும் ஸோ பாசி பருப்பும் துவரம் பருப்பும் இந்த ஒரு கப்பில் ஒரு முக்கால் கப்பு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே நிறையா பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஐட்டம் வந்து ஏன்னா ஐட்டம் நிறையா இருக்கு பண்ணுறதுக்கு குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே எல்லோரும் போட்டு சாப்பிட முடியும் எதுவும் வேஸ்டேஜ் ஆகாது ஃபுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் மசாலாவுக்கு தேவையான உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகா வெங்காயம் இது எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது கார சட்னிக்கு தேவையானது வெங்காயம் தக்காளி வர மிளகா தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது சால்ட் சால்ட் நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம தேவை தேவைப்படுற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று நம்ம எந்த சமையல் செஞ்சாலும் நிறையா சமையல் செஞ்சால் நம்மளுக்கு தண்ணி நிறைய தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அடுக்கில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது சம்மர் சீசனுன்றதுனால சமையல் செய்யும்போது அடுப்புக்கிட்ட நிற்கிறவங்களுக்கு நம்மளுக்கே தாகம் நிறைய எடுக்கும் ஸோ அப்பப்போ நம்ம கூட எடுத்து தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபுட்டுக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம சமையல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டம்ளர்ல நான் ஒரு டம்ளர் வடைக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த இதுவே நிறைய வடை வரும் நான் மிக்சில தான் போட போறேன் அதனால கம்மியா வரும் வடை நம்ம கிரைண்டர்ல போடுறதோட கம்மியா வரும் ஸோ நிறைய வடை வந்து பண்ண வேண்டாம் ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு வடை ரெண்டு வடை தான் போட்டுப்பாங்க அதனால நம்ம கொஞ்சமா நம்ம உளுந்து போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ உளுந்த ஊற வச்சுட்டேன் எல்லா சமையலும் முடிச்சுட்டு கடைசியா நம்ம வந்து உளுந்து வடைக்கு உளுந்த ரெடி பண்ணலாம் கேசரிக்கோ கேசரிக்கு தேவையான ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு குட்டி கப்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா தான் கேசரி பண்ண போறோம் அடுத்தது ரவை கூடவே சக்கரையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவையான மஞ்ச பொடியும் இந்த பக்கம் சாம்பார் பொடி மெஷர்மெண்ட் கரெக்டா எடுத்து வச்சு வச்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு தேவை தேவையான மெஷர்மெண்ட் எடுத்து போட்டுக்கலாம் போடும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட்னு சொல்றேன் முதல்ல குக்கர்ல பருப்பை வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த குக்கர்ல தண்ணி ஊத்திக்கிட்டேன் தண்ணி ஊத்திட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு இந்த பாத்திரத்துல இந்த கப்பு பருப்பு வேக வச்சிருக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்திக்கோங்க நான் கரெக்டா எனக்கு என்ன அளவு மெஷர்மெண்ட் சொல்ல சொல்றீங்க எந்த அளவு மெஷர்மெண்ட் போடணும் அந்த அளவு ஆனா வந்து நம்ம தோராயமா நம்மளுக்கே தெரியணும் ஆக்சுவலா ஒரு கப்புனா ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி கிட்டத்தட்ட ஊட்டணும் இது ரெண்டரை டம்ளர் இருக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல கம்மியா ஊத்தினா கூட நம்ம பின்னாடி குழம்பு சாம்பார் பண்ணும் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு மேல ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த தட்டுலயே வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கலாம் சோ உருளைக்கிழங்கு போட்டேன் இப்ப மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சு இந்த குக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்லே தான் வேகணும் ஏன்னா இது ஆல்ஃபாடியில் எக்ஸ்பிரஸ்டீஜு ஸோ சிம்லே ஒரு நாலு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஸோ காயெல்லாம் நறுக்கிட்டேன் முதல்ல கார சட்னிக்கு தேங்காய் அப்புறமா கூட பில்லு போட்டுக்கலான்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் வானொலி காயுது இந்த கார சட்னிக்கு தேவையானதை வதக்கிக்கலாம் அதுக்குள்ளே இந்த குக்கர் அந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு முதல்ல நான் வந்து இந்த மிளகாவை வதக்கிக்கிறேன் மிளகா வந்து தனியாக தான் வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஸோ முதல்ல மிளகா போட்டு அப்புறமா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் மிளகா வதங்கிடுச்சு எடுத்துக்கில் வானலின்றதுனால சீக்கிரம் சூ சூடாகிடுது அடுத்தது பாருங்கள் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் கார சட்னிக்கு ரெண்டு பூண்டு போட்டுருக்கேன் நல்லா
சோ பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ গ্যাস ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்ச வரமளகாய் போட்டுட்டு எடுத்து உப்பு கூட நம்ம தேவனா இதிலே போட்டுட்டு எடுத்து ஒரு ஆற வச்சிட்டு அரைக்கலாம் கொஞ்ச நேர கழிச்சி அதுக்குள்ள மத்த வேலை சோ பாருங்க அந்த গ্যাப் குள்ள நான் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் என்கிட்ட இருக்கிற காய்கறிகளை நறுக்கி வச்சிட்டேன் சோ இது வந்து முருங்கக்கா பீன்ஸ் ஒரே ஒரு அவரக்கா அடுத்து ஒரே ஒரு கத்திரிக்கா நாலு பீன்ஸ் போல எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் வந்து நீல நீளமா மசாலாக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு வெங்காயம் அடுத்தது மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க பச்சை மிளகா வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அடுத்தது இஞ்சியும் வந்து தோல் சீவி வச்சிருக்கேன் இது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வேக வச்சுக்கணும் இது மூணையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சட்னிக்கு வதக்கணும் இந்த கார சட்னிக்கு அந்த வானிலே நான் கழுவெல்லாம் இல்லை எதுவுமே பண்ணல அலம்பலை எதுவுமே பண்ணல அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் இது தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி தான் வதக்குனதுன்ட்டு ஸோ இதில் நம்ம இந்த காய்கறி இந்த வெங்காயம் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இது நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிம்லே வேக வச்சுட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த பக்கம் ஆனால் உருளைக்கிழங்கு மசாலுக்கு தேவையான வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகா இது மூணும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரெடி மூணு நறுக்கியாச்சு இந்த மூணையும் நான் வேக வச்சு இது தண்ணியில் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி விட்டு வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இது த்ரீ பர்னர்ஸ் ஒன்று இல்லை ஆல்ரெடி ஸோ ஒன்றுத்தில் வந்து இந்த சாம்பாருக்கு தேவையானது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் பாருங்கள் குக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு குக்கரில் விசிலல் வந்து ஆவியெல்லாம் அடங்கி எடுத்துட்டேன் ஸோ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடுச்சு உள்ளே பருப்பு இருக்குது ஸோ பருப்பு நல்லா வெந்துட்டது தெரியுது இப்போ வந்து நம்ம இது பாத்திரத்தில் தான் வச்சு வச்சுருக்கோம் அதனால் இது லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரண்டி விட்டு மசிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த குக்கரே எடுத்து நான் பொங்கலுக்கு வச்சு பண்ண பண்ண போகிறேன் ஸோ பாத்திரம் நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லது பருப்பை நல்லா மசிச்சுக்கிட்டு இப்படி கரண்டி வச்சு மசிச்சுக்கிட்டேன் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் உருளைக்கிழங்கு இருக்குது இதை தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு உரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்தது தேங்காவை இதை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இதுதான் தேங்காய் சட்னிக்கு கார சட்னிக்கு சாம்பாருக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுலில் மீதி இருக்கிறத சாம்பார் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அதனால் சாம்பாருக்கு அரைக்க வேண்டியது தேவையாக அரைச்சிக்கலாம் ஹோட்டல் சாம்பாருக்கு இது வெந்துட்டுருக்கு இப்போது நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போக்கு போடலாம் மசாலாக்கு ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது அவங்க அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு நான் என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த மசிச்சு வச்சு வேக வச்சு மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்க இது கூட சேர்த்திக்கலாம் ஸோ சேர்த்திக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு இன்னும் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டு கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுட்டால் நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடும் வேணால் திக்னஸ் வேணால் கடல மாவு கொஞ்சம் ஸோ இந்த தேங்காய் கார சட்னிக்கும் தேங்காய் சட்னிக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் சாம்பாருக்கு தேங்காவும் தக்காளி அடுத்தது நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை சாம்பார் பொடி இது வந்து பாதி போட்டுக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்து அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இத்தனோண்டு கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்லை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அதுதான் ஹோட்டல் சாம்பார் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த தேங்காய் தக்காளியோட பாருங்கள் நல்ல நைஸாக இது சாம்பாருக்கு நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ மசாலுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பூரி மசாலுக்கு ஸோ நம்ம இது கூடவே இந்த கடலை மாவு கரைச்சி வச்சது கொஞ்சம் கொட்டிக்கிறோம் திக்னஸ்க்காக ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுக்கலாம் நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா அந்த கடலை மாவு வெந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே வாங்க இந்த பக்கம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெந்துருச்சு இந்த சாம்பாருக்கு காய் வெந்துருச்சுன்னு சொன்னால இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க பருப்பு ரெண்டு பருப்பு கலவையும் இதோடு சேர்த்து கொ கொட்டி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம இந்த சாம்பாருக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் சேர்த்தி போட்டுட்டு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் நல்லா வாசனையான ஹோட்டல் ஸ்டைல் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் நான் எத்தனோண்டு பருப்பு போட்டால் அதுக்கே சாம்பார் நிறைய வந்துருக்குது ஸோ இன்னும் கொதிக்க கொதிக்க இன்னும் நம்மளுக்கு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் நிறையா சாம்பார் வரும் ஸோ மசால் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தாளிக்கிறோம் அடுத்தது குழம்பும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் நம்ம கார சட்னிக்கு ஏற்கனவே
கொஞ்சோண்டு வச்சுக்கலாம் அப்போதான் சட்னி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கெடாமல் இருக்கும் இப்போ போகிறேன் ஸோ பாதி சால்ட் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ அதை அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடும் போட்டாச்சு சால்ட் மட்டும் போடணும் ஸோ சால்ட் ஒரு நல்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் வேணால் நம்ம சால்ட் பார்த்துட்டு அப்புறமா சால்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கார சட்னி தக்காளி சட்னியும் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு அடுத்து தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு சட்னி சைட் டிஷ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் தாளிக்க போகிறேன் இப்போது தாளிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரே தாளிப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் மசாலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்தணும் அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பாருங்கள் முதல்ல கடுகு போட்டுறேன் என்ன காஞ்சிருச்சு கடுகு வெடிக்கிட்டோம் ஸோ கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இப்போது இந்த தாளிப்பை இது கொட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு சட்னிக்கும் கொட்டிக்கோங்க அடுத்தது சாம்பாருக்கு கொட்டும் போது கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட சாம்பார் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ கடைசியாக இருக்கிற இதோட கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க இந்த எண்ணெய் சுட்டுக்கே இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் ரோஸ்ட் ஆகிட்ட பிறகு இதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே சாம்பாருக்கு கருவேப்பில்லை போட்டுக்கோங்க சட்னிக்கு டெக்கரேஷனுக்காக கருவேப்பில்லை போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுக்கும் மசாலுக்கும் கருவேப்பில்லை போட்டுக்கோங்க ஸோ கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அந்த எண்ணெயிலேயே ஸோ இப்போ இது மேலே விட்டுடுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு சைட் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மெயின் டிஷ்க்கு போகலாம் அடுத்தது ஸோ மெயின் டிஷ்க்கு நம்ம வெண்பொங்கலுக்கு தேவையான ஒரு டம்ளர் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இந்த டம்ளரில் கால் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பாசிப்பருப்பு சேர்க்கணும் அரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கால் டம்ளருக்கும் அரை டம்ளருக்கும் நடுவில் பாசிப்பருப்பு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸோ குக்கர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் இதில் இந்த கால் டம்ளர் வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு நான் வாஷ் பண்ணி காய் வச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ லைட்டாக வதக்கியாச்சு ஸோ இப்போது தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ பொங்கல் குழையணும்னா நம்ம டோட்டலாக இதில் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஸோ ஒரு அஞ்சு ஆறு டம்ளர் போல் டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் பொங்கல் குழையும் இது நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க கொதிச்சு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ இது வாட்டர் கொஞ்சம் சூடானால் போதும் இந்த டைமில் நம்ம இந்த அரிசியும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டையுமே போட்டுக்கிட்டு இது கொதிக்க வைக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் அந்த மிளகு சீரகம் அடுத்தது அந்த இஞ்சி வேணா ரெண்டு நம்ம முந்திரி கூட போட்டுக்கலாம் இது கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ள தாளிச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ அந்த பக்கம் கொதிச்சுட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம தாளிக்க தேவையானது ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி இஞ்சி ஒரு நாலே நாலு மிளகு அடுத்தது ஜீரகம் ஸோ இந்த மிளகு வந்து நல்லா இடிச்சு போட்டுக்கோங்க பொடி பண்ணி குழந்தைங்க வாய்க்கு கிடைச்சா சாப்பிட மாட்டேன்றவங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு தாளிப்பு தாளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப தாளிச்சா வந்து சீரகம் வந்து கஷாயம் ஸ்மெல் ஆகிடும் அதனால் லைட்டாக போட்டு ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் கொதிக்கிற எண்ணெயில் லைட்டாக போட்டு ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க போதும் இப்போ இது இது கூட கொட்டிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் தான் நாலு விசில் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் நாலு விசில் வந்துடுச்சு பொங்கல் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பூரிக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் தான் ஒரு நாலு பூரி தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் பூரிக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சிட்டேன் அடுத்தது வடைக்கு தேவையான இந்த உளுந்து ஊற வச்ச உளுந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அது கூட அரிசி மாவு உப்பு சேர்த்திக்க போகிறேன் ஸோ அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் பாருங்கள் சேர்த்திக்கிறேன் உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் இதே ஸ்பூனில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கணும் இதை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வடைக்கு ஸோ வடைக்கு மாவு அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து நல்லா திருப்பியும் அரைச்சிட்டு வந்துட்ட பிறகு இதை நல்லா கலக்கணும் கலந்தாத கிரைண்டரில் அரைச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு பதம் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இட்லிக்கு ஸோ இட்லி தட்டில் நல்லா எண்ணெயை தடவிக்கிட்டு அப்புறமா மாவு இட்லி மாவை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ தண்ணி கொதிச்சிட்ட பிறகு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு தண்ணி கொதிச்சிட்ட பிறகு இந்த இட்லி தட்டை அந்த இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ளே வைக்கிறேன் நான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேசரிக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டாச்சு நெய் விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ஒரு கப் ரவையாக வறுத்துக்கலாம் இந்த கப்லேயே ஒரு கப் சர்
இந்த வானலையில் கேசரி பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எந்த கப்பில் ரவை எடுத்துக்கிட்டோமோ அந்த கப்பில் ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ரவை அந்த பக்கம் இட்லியும் வெந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்துட்டு ஸோ நல்லா கைவிடாமல் கிளறுங்க இதான் முக்கியம் இந்த கேசரிக்கு ஸோ கிளறிட்டம் பாருங்கள் இந்த வாட்டர்லாம் ஆல்மோஸ்ட் கெட்டியான பதம் வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சுகர் இது கரெக்டாக அந்த இதில் ஒரு கப் தான் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சுகரையும் இதோட போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க ஸோ வாட்டர் தண்ணி விடும் சக்கரை போட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டியாகிடும் ஸோ ரொம்ப வேண்டாம் ஒரு பிஞ்ச் கலர் பவுடர் போடுங்க கேசரி பவுடர் ரொம்ப போடக்கூடாது உடம்புக்கு நல்லதில்லை ஸோ கேசரினாலே இந்த கலர் தான் வரும் கலர் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சோண்டு இந்த கேசரி பவுடரும் இதோட போட்டு ஸோ கேசரி நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இதுக்கு சீசனிங் பண்ணலாம் நெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போது இதில் ஒரு நாலே நாலு முந்திரி போடுறேன் இந்த முந்திரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்ட பிறகு நாலே நாலு திராட்சை போட்டுக்கலாம் ஸோ முந்திரி நல்லா வருப்பட்டுருச்சு இந்த டைமில் நான் திராட்சை போட்டுக்கிறேன் உடனே ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க திராட்சை ரொம்ப நேரம் வந்தால் அந்த தீஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம கேசரியோடு கொட்டிக்கலாம் இதை கேசரியோடு கொட்டிக்கலாம் கொட்டிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த டைமில் நம்மளுக்கு ஏலக்காய் பொடி வேணும்னாலும் இதோட போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் இட்லியும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இட்லியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ பூரியை முதல்ல பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா வடைய பொறிக்கலாம் நாலு பூரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஸோ பூரி பாருங்கள் நல்லா உப்பி வருது இந்த கோதுமை மாவோட ரவை சேர்த்திருக்கேன் இதுதான் அந்த உப்பி வரதுக்கு காரணம் ஸோ நாலு பூரி நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் ஸோ பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மா அதே எண்ணெயிலே நான் வந்து வடை தட்டி காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ வடைக்கு வந்து நான் கையை நினச்சிக்கிட்டு இப்படியே ஓட்ட போட்டு அப்படியே போடுறேன் ஸோ ஷேப்புக்கெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேப் வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் வாடா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கல் காஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரே ஒரு கரண்டி ஒரு அரை கரண்டி போல் மாவு எடுத்துக்கிறேன் சின்ன தோசையாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மசாலா ரோஸ்ட் இது பேர் மினி மசாலா ஸோ இந்த மாவை விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகட்டும் தோசை முருகலாக ஆகட்டும் அதுக்கு லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க செஞ்சு வச்சது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல போட்டுக்கோங்க இது சர்விங் பர்பஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல வச்சுக்கிட்டா அவ்வளவு நீட்டா இருக்கும் யாராவது கெஸ்ட் வந்தா ஏதாவது பண்ணாலும் சர்விங்க்கு ஸோ பாருங்கள் கார சட்னி பொங்கல் எல்லாமே நீட்டாக ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை கரண்டியோ போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு பரிமாறும் போது கடகடன்ட்டு வேலை முடியும் ஸோ ஓவரால் வியூ காமிக்கிறேன் மேலேருந்து ஸோ எல்லா ஐட்டமும் இது சைட் டிஷ்ஷஸ்ஸு ப்ளஸ் ஸ்வீட்டு ப்ளஸ் பொங்கல் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறமா ஒரு வாழை இலை போட்டுக்கோங்க ஸோ இலை போட்டு இலையில் நல்லா தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஐட்டமாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல கேசரி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இட்லி அடுத்தது இந்த மசால் தோசை அடுத்தது வடை பொங்கல் மெயின் ஐட்டம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பூரிக்கு அந்த மசால் அது மேலே வச்சுடுங்க அடுத்தது ரெண்டு சட்னியும் வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது சாம்பாரும் ஊற்றிடுங்க ஸோ எது எது வேணுமோ சாப்பிட்றவங்களுக்கு கேட்ட மாதிரி எது எது தீந்து போச்சு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கல்யாண ஸ்டைலில் மினி டிஃபன் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டோன்னே குடிக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் சூடாக ஃபில்டர் காஃபி வச்சுருங்க சாப்பிட்ட உடனே தான் கொடுக்கணும் அது அந்த பக்கம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ கட்டாயம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டல